Namaskar. We are nowadays going with a series of fundamentals of Indian classical music. Under this series, uh, I have started with the, a new topic, the Raga system in Indian classical music. And the lecture previously which I gave was part 1. Today I am going to present part 2 of the same topic. A raga system is a very unique system in Indian classical music and as I told you why it is unique because it has its own way of presentation, it has its own way of practicing, it has its own structure which makes it different from other forms of music. When we say classical, a sentence comes in our mind that classical is for the classes and not for the masses. I don't know who said this but yes, classical when we say that it is for the classes that does not mean the discrimination among the society. But why classes? Because for classical you, have, you should have the taste of classical music. To listen to classical music you should have the interest towards the subject. Now, how this interest is created? The interest is created when you understand the subject. The, uh, the word understand is very important. Unless you understand any of the topic of any subject, it is not interesting. You cannot do anything. Anything that means that you cannot uh, read the subject, you cannot understand the subject, you cannot proceed with the uh, study material of the uh, topic of the subject. Now, when we say the raga system in Indian classical music, what makes it different? The ragas, as I told you, that a rag is a combination of notes or you can say the musical tones coming one after another as a succession and which have a unique uh, quality of ranjatta. What is ranjatta? Ranjatta has come from ranjdhatu, which means to please somebody, to please or to have that uh, the charming, that attraction is there, to get that pleasure out of it. Uh, pleasure can be of different types, pleasure can be of happiness, pleasure can be of anything else also. When we say that, uh, when we listen to any particular rag, we uh, get the feeling of a sadness or we feel like, you know, uh, to sit somewhere and do meditation or we are so happy about it that we want to express the happiness or we are enjoying the nature. Different type of emotions are there. We call them rasas in Hindi. Bharti Shastri Sangeet ki yehi ek visheshta hai ki usme jo ras ki nishpati hoti hai, wo usko alag banati hai. Ragon ko, jaysay mene aap se kaha ki rag jo hai, wo ranjithatu se hai, yani ranjakta. Ranjakta matlab anand ki praapti karna. Yani jo hum जो भी हम सुनते हैं उसके स्वरों से स्वर जो है वो क्रमानुसार जो है एक के बाद एक जब स्वर आते हैं और उनसे जो एक एक स्ट्रक्चर बनता है या एक हम कहें एक धुन बनती है एक ट्यून बनती है उसको हम बार बार जब गाते बजाते हैं तो उस राग के जो रस यानी उसका जो भाव है वो उत्पन्न होता है ये भाव जिसे हम इमोशन भी कहते हैं इस भाव की उत्पत्ति जो है जिन स्वरों से होती है वही भाव जो है वो रंजकता का द्योतक है मैं रंजकता की बात करती हूँ तो रंजकता जब हम किसी भी एक राग को सुनते हैं उसके स्वरों से कुछ जो भाव आता है वो हमारे हृदय को छूता है कहीं ना कहीं हमें हमें अंदर से जो है वो वो हमारे जो हार्मोन्स हैं या हमारे जो अंदर जो हमारे हमारे मन मस्तिष्क को जो है वो कैप्चर करता है यानी वो हमारे उसको छूता है और उसके बाद वो स्वर बाहर निकल जाते हैं लेकिन वो जो भाव जो हमें छूता है या भाव हमें आत्म विभोर कर देता है वो भाव जो है वही रस है वो भाव जो है वही रंजकता है अब रंजक शब्द का मतलब तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रसन्नता से ही है हर्ष से ही है ये एक सैडनेस या एक डिप्रेसिंग भी हो सकता है ये एक वीर रस से युक्त भी हो सकता है ये एक शांति का भाव भी दे सकता है करुणा का भाव भी दे सकता है अलग अलग तरह के जो हैं हमें 
भाव जो है उनसे हम लोग जो है परिचित होते हैं और ये कौन करता है ये संगीत के स्वर करते हैं यानी सारे गा मा पधनी जो हम इनको गाते हैं इनके अलग अलग हम जो है कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उससे जो भाव जो गा बजा कर जो कोई भी चीज़ जो है वो हम सिर्फ थ्योरेटिकली करें वो उससे संभव नहीं है आनंद का प्राप्त करना हाँ ये जरूर है कि पढ़ने में भी आनंद आता है किसी चीज को हम जब उसको मात्र पढ़ रहे होते तो वो समझ आती है और ये समझ आना जो है उस आनंद से कहीं डिफरेंट है जो कि संगीत और कला के द्वारा आता है इसीलिए इसको जो है बिल्कुल एक अलग जो है कला कहा गया है अब शास्त्रीय संगीत में जो रागों की बात कहते हैं तो राग जो है वो अपने आप में अपनी एक छवि लेकर चलता है राग अपना उसका एक ढांचा होता है अपना एक स्ट्रक्चर होता है और उसको जानना बेहद जरूरी है हम राग को जब समझकर करते हैं तो उसका आनंद बहुत जल्दी हमें मिलता है उसके रिजल्ट हमें बहुत जल्दी मिलते हैं तो उसको समझ कर ही करना चाहिए राग पद्धति जो है विश्व में अपने आप में एक अलग पद्धति है जो भारतीय संस्कृति या भारतीय कला को जो है एक विशिष्टता प्रदान करती है विशेषकर गायन और वादन में जब हम बात करते हैं कि संगीत में रागों की बात करें तो रागों को मैं साधारण उसमें बोलती हूँ कि स्वरों का एक ऐसा एक डिज़ाइन या एक मेल स्वरों के मेल से एक ऐसा खाका सामने आना जिसमें कि एक भाव है जिसको गाने बजाने से वो भाव की अभिव्यक्ति होती है ये भाव हमें बहुत कहते हैं ना इट्स वेरी टचिंग हमारे हृदय को छूता है और उसके बाद हम कुछ फील करते हैं उनको हम कोशिश करते हैं उसकी अभिव्यक्ति शब्दों में कहना लेकिन वो वो जो प्लेजर वो जो आनंद हम फील करते हैं उसको हम कैसे अभिव्यक्त करते हैं अलग अलग रसों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें हमें बहुत जोश आया और हमें इसमें बड़ा वात्सल्य का भाव है इसमें गंभीरता है इसमें बिल्कुल आध्यात्म की तरफ चले जाओ इस तरह का भाव है या इसमें बहुत श्रृंगारिक भाव है इसमें बहुत चंचलता है तो ये सब हमें स्वरों से ही पता चलते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बेसिकली इज व्हेन वी टॉक अबाउट द राग सिस्टम इट इज द कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल टोन्स दीज म्यूजिकल टोन्स हैव टू गो थ्रू some problem some discipline and the discipline has to be maintained throughout the singing or um, playing of the instrument because the system has to be followed if we don't follow the system if we don't follow the rules if we don't go through the discipline then that classical thing doesn't come then we can say it is uh, it is uh, the light music it is um, anything which you are doing for your enjoyment for your uh, for your for getting the pleasure or or whatever it is but yes some tradition some uh, rules or the structure has to be there which we have to follow uh, now here i was telling you about the rag system of indian classical music as i said it is a very different it has its own personality it has its own area um and when we enter the rag system then we have to understand the rag now what is the system of a rag the rag system as we have, have told you the definition this that the combination of different musical tones or notes when they when when we sing them or when we play them then we get the element known as ranjakta the ranjakta means the pleasure we get out of it the combination of swaras and varnas which gives the pleasure or the anand is known as rag according to matang muni and this type of definition is nowadays also it is practical but still for the students uh, the question say arises in a simpler form what is rag rag means in a simple simple definition or this simple form you can understand rag means there is a combination or a structure which is made with the help of different notes or we we call them musical tones when uh, they come when you sing or you play them and you get a a, a pro proper feel out of it you get a proper emotion out of it or you say uh, we are getting pleasure or uh, which is attracting uh you or the listener we call it rag it has to have that ranjakta element into it because if if uh, we just go through the notes 
or the swaras and the varnas means the different uh, designs out of it uh, we cannot say that it is rag it has to have it has to touch our heart it has to we have to have that feel out of it the emotion has to come out of it so then only we can call it a rag now for a rag there are certain rules which makes the rag a rag otherwise we can say it is a simple tune which can you which you can get in any of the uh, of the song any of the song maybe it can be folk song it can be um, the semi classical it can be any film song it can be any light music or any song but the classical identity has been given to rag because there are certain uh, norms there are certain rules which have to be followed continuously from the beginning till the end then only it is called classical rag now what are these uh, norms or rules or the discipline we have to follow the first thing that the rag comes from a family which we call it thart thart is a scale thart has only aro thart doesn't have aro and avro together the rag is having aro and avro but thart is a simple scale which tells you that which notes are used in that particular rag for example uh, today i'll take an example of rag bageshri or vageshwari it's a very beautiful rag very melodious rag and um, certain um, feel or emotions of karuna of shringar of bhakti is there this rag is a very um, uh, very um, in in detail you can sing this rag like Uh, the the structure can go to the mandra lower octave madhya saptak and to the higher octave yani you can explore you can explore in all three octaves of this rag it's a very melodious rag now in rag uh, bageshri when i i'm just going through the example rag bageshri we say that it comes from thart kafi now what is the thart i told you it's a scale what is thart kafi kafi thart means this is a family from where bageshwari or rag bageshri is born it belongs to that family so if rag bageshri is from this family is it should have some or the other uh, characteristics or features which resembles the thart kafi or through which you can say that yes it belongs to thart kafi thart kafi is a scale where gandhar and nisha these two notes are flat that means komal and this characteristic or this feature matches the notes or the features or the structure of rag kafi that means uh, rag vageshwari i should say that means whatever thart kafi is having the um, the structure of gandhar or nishad the same thing is there in bageshwari also where gandhar nishad they both are flat or komal राग बागेश्वरी या राग बागेश्वरी जो है उसमें गांधार निशा दोनों जो है वो कोमल होते हैं यानी अपनी जगह से थोड़ा नीचे खिसके हुए और क्योंकि थाट काफी महज एक सप्तक है एक एक स्केल एक ट्रैक है जिसमें कि हमने देखा कि थाट काफी में गांधार और निशा जो है वो कोमल है तो बागेश्वरी में ये जो एक खास बात है खास विशेषता है थाट का थाट काफी की वो बागेश्वरी में बखूबी दिखाई देती है लेकिन थाट जो है वो तो मात्र सात स्वरों का समूह है जो ये बताता है कि इसमें गांधा निषाद कोमल है थाट काफी की हम बात करें हम किसी और थाट की बात करते तो स्वरों की उसमें किस प्रकार से स्वरों का आ, का स्थान है या स्वरों का क्या स्वरूप है वो हमें पता चलता है काफी से उत्पन्न यानी बागेश्वरी काफी परिवार से है काफी थाट से उससे उत्पन्न राग बागेश्वरी या राग बागेश्वरी का स्वरूप क्या होगा इस पर हम ध्यान देते हैं तो इसका हम आरो और अवरो दोनों को पहले हम देखते हैं Raag Bageshri. Raag Kafi. When we go through the third Kafi, the what is the 
द स्ट्रक्चर ऑफ राग का थाट काफी लेट्स गो टू इट फर्स्ट सारे ग This is the scale of kafi thaad. That means thaad is only having a ro. Thaad it only tells that what is the uh, how the notes which are being used. Either they are uh, flat or they are sharp or they are normal. That is the only thing we we'll get through uh, the thaad. And when we are talking about the rag, it has to have a ro and a ro. Yes, the notes. which are being used in that rag particularly they somewhere resembles with the third that means they have come from the same third or you can say on other hand you can say that if the rag is having uh, that uh, that type of uh, note particularly like we say komal gandhar or ni it comes under the kafi third because kafi third is having gandhar komal and nishad komal so this thing resembles with thaad kafi so we are automatically going to put the rag vageshari under the category of thaad kafi so as i told you that thaad is only having seven notes it goes only through the ascending order so it is the ranjakta is not there you don't get anything which attracts you or which is um, charming which is very charming very very you can say melodious or you say that which gives you pleasure you're not getting any pleasure out of just thought thought just tells you the uh, way um, the the notes are there what type of notes are being used there they are komal or they are teev or normal only this much you get through thought but while singing the rag you come to know how these notes are used to get a proper tune to get make a proper structure and how they are used also applies a condition that they ha it should have aro and it should have avro so when we go through rag vageshri's aro avro it is something like this sa ga ma gandhar is komal dha again nishad is komal sa sa ni da nishad is again komal ma pa da ga gandhar is komal ma ga ma da re sa so whenever the gandhar will be used it will always be komal or you say it flat whenever nishad is going to use it will always be flat or komal now another thing comes the pakad that means the phrase through which you can easily make out you can easily understand you can easily identify the rag that is ga ma da ni da ma pa da ga ma ga re sa this is such a beautiful phrase whenever um uh, in a, in a very short way you ha- you want to tell that yes this is rag bageshri you just want to give the introduction of rag bageshri or the phrase which through which you immediately identify the rag this is that phrase ga ma da ni da ma where gandhar is komal nishad is komal and we emphasize on madhyam why i'll tell you later on ga ma da ni da ma pa da ga ma ga re sa it is very important to have aro avro and pakad in any of the rag jab hum rag ki baat karte hain to rag mein swabhavik hai uska ek dhaancha kaise taiyar hota hai us dhaanche ko bar bar ga baja kar jo hai hum रस की उत्पत्ति कर सकते हैं यदि वो ढांचा ही नहीं ठीक से रहा तो राग की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी या राग राग नहीं रहेगा तो यही तो नियम है जिनको हमें फॉलो करना है तो यहाँ पर जैसे मैंने इसके आरोवरो बताए तो आरोवरो से समझ में आता है कि राग में कौन से सुर प्रयोग होते हैं आरो में कौन से स्वर है अवरो में कौन से स्वर है और स्वरों का स्वरूप क्या है 
और उसके अलावा वो स्वर संगति जिससे कि राग एकदम से हम पहचान लेते हैं जैसे कहते हैं ना भीड़ में भी किसी का चेहरा होता है जिसको हम देखते एकदम से कहते हैं कि ये अमुक व्यक्ति है उसी प्रकार से जब हम राग को गाते हैं हर राग का अपना एक ऐसा चेहरा होता है जिसको हम गाते ही एकदम राग को पहचान लेते हैं इसलिए विद्यार्थियों को जब हम कहते हैं राग पहचान तो कोशिश वहाँ पर यही रहती कि पकड़ जो है उसके स्वरों को ढूंढा जाए तभी तो राग पकड़ा जा सकता है यानी राग पहचाना जा सकता है इसीलिए इसको पकड़ कहा जाता है जैसे मैं हमेशा कहती आई कि पहले के लोग बहुत सरल तरीके से बहुत सिंपल से नाम दे देते थे तो इसी प्रकार पकड़ भी एक ऐसा नाम दे दिया गया है जिसका मतलब है किसी को पकड़ना पकड़ना यानी किसी को पहचानना किसी को एकदम से आ, बहुत सारे लोगों के बीच में भी किसी को एकदम से हम पहचान लेते हैं तो वैसे ही राग का वो स्वर समुदाय जिसको एकदम गाते बजाते या सुनते हुए हम राग को बहुत जल्दी से एकदम से पहचान लेते हैं तो ये जो फ्रेज है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है नाउ बागेश्वरी राग इज अ वेरी वेरी सीरियस यू कैन से और मेलोडियस राग यू कैन से विच हैव ऑल्सो अ बागेश्वरी अंग इन इट द बागेश्वरी अंग इज डिफरेंट देन द थाट और देन द बागेश्वरी राग इन इन होल वी हैव टू दैट अंग मीन्स एट दैट फ्रेज विच इफ कम्स इन एनी एनी अदर राग वी से दैट इट हैज कम फ्रॉम राग बागेश्वरी दैट मीन्स दैट पार्ट सपोज वी 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 टेक एन एग्जाम्पल दैट वी से दैट येस योर आईज रिजेंबल्स योर मदर्स आईज दैट मीन्स दैट अंग हैज कम फ्रॉम हर मदर दैट जीन हैज कम फ्रॉम हर मदर मेटल साइज सो द सेम वे वेन द दिस पर्टिकुलर फ्रेज ऑफ नोट विच आई एल टेल यू इज बी इज यूज इन सम अदर राग so we immediately say other than rag means other than bageshwari we immediately say yes this is bageshri ang now which is the, that phrase it is ga madani sa this much or ga madani da whenever this phrase will you be will be used in any of the rag or we listen to anyway we say that this part is from rag bageshwari or rag bageshri which is known as bageshri ang the question must be there why it is important to have bageshri ang can't we go without that just knowing the the notes or uh, just knowing the arogra and the pakad yes it is important because uh, with the combination of different experiments of different ragas by combining them or combining the aro avro getting uh, some phrases from different ragas new ragas came into existence so you cannot say that we anybody knows all the ragas but with the help of these phrases which are known as ang we can easily say yeah here is bageshang here is kafiang and we can easily know how the rag was made with the help of how many ragas the new rag came into existence isile ang ko janna bahut zaruri hai kyunki ang se hame pata chalta hai ki rag mein ye wala jo part hai ye kahan se aaya hai rag jo basic hai wo to hai hi lekin ragon mein alag alag tarike ke experiments karke naye naye rag banaye gaye jo ki bahut hi prachalit hai और आज भी ऐसे रागों की भरमार है और ऐसे रागों को गाना बजाना जो है लोग बहुत पसंद करते हैं तो कुछ राग ऐसे भी हैं जिनमें कि बागेश्वरी अंग जो है वो झलकता है जैसे कि आ, कुछ ऐसे राग है जिसमें कि हम कहते हैं कि जय जयवंती राग इसमें बागेश्वरी अंग से भी जय जयवंती राग गाया जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर गमा धनी सा ये वाला आ, जो है फ्रेज या ये वाला जो स्वर गुच्छ है इसको लिया जाएगा इसको जैसे ही गाएंगे तो हम उस वक्त पहचान लेंगे कि ये बागेश्वरी अंग से गाया गया जय जयवंती है और वैसे देश अंग से गाए हुए जय जयवंती जो है वो बहुत अधिक पॉपुलर है पर अपनी जानकारी के लिए या कुछ घरानेदार लोग या कुछ पद्धति या परंपरा से गाने वाले लोग जो है वो आज भी जय जयवंती में बागेश्वरी अंग से भी जय जयवंती गाते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है अब बात रही आरो और अवरो की आरो में हमने कैसे गाया 
Some of the people they start from Mandra Bhavat also. How? Like this, they do the beginning of the rag. Some of the people, they don't take pancham every time. Sometime only, they just to beautify the rag, they use the pancham with this phrase, but not all the time. So, they say that they uh, can sing without pancham also, they can sing the Vageshri Avro. Dhani sa ga ma dhani sa ni da ma ga ma ga re sa Dhani sa ga ma dhani sa ni da ma ga ma ga re sa It gives a complete picture of the raag. So raag is why raag is known as a totally different style of singing in Indian classical music or, or style, style of music in different uh, in Indian classical music other than um, other um, we can say through Western music folk music or music of any type why it is different this makes it different its uniqueness is based on the notes on the way the rag is explored it makes different so we will continue the detail of it in our next session <laughs>